Ich sitze in meinem Traum, einem 66er Ford Mustang. Leute, wir haben einen ganz besonderen Städtetrip vor uns. Wir sind in Frankfurt in der Klassikstadt. Ein Ort, vollgepackt von oben bis unten mit den schönsten Oldtimer-Schätzchen der Welt. Das wird spannend. Wir haben eine Verabredung mit dem Bernd. Der macht hier Führung. Kann man kostenlos rein. Oh, ich habe mich verliebt, wirklich. Oh, ist das gut. Wir werden uns wiedersehen. Irgendwann. Und äh, mein Schätzchen hier. Und die könnt ihr auch fahren. Wie das funktioniert, erklären wir euch später. Jetzt gehen wir mal zum Bernd. Hallo Tobi. Bernd. Jawohl. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich Eine große, große Freude. Ja, sensationell. Das sieht nach einem schönen Städtchen aus. Hey. Bitte komm rein. Hier kann jeder rein, ne? Hier kann jeder rein. Jeder rein, na gut. Dann werfen wir uns mal in die Klassikstadt. Und da, hier geht's aber, hier geht's aber direkt in die Vollen, oder? Vom Feinsten. In der Tat ein Rolls-Royce aus dem Jahre 1927. Also ein richtiger Oldtimer, den wir hier haben. Man sieht das auch noch so ein bisschen Kutschenbau. Das ist wie, wie heißt sie mit das e? ist die Emily, Emily, die berühmte Flying Lady von Rolls-Royce, die es heute noch übrigens bei den Autos oben drauf gibt. Vom Kutschenbau hast du gesagt? Ja, weil die Karosserie das wurde teilweise von Kutschenbauern auf ein Chassis von Rolls-Royce gebaut. Ach, guck doch mal da. Also ich nehme an, hier darf man immer mit den Augen gucken, aber nicht mit den Händen. So richtig? ist es richtig, <lacht> Ausnahme für dich. Ah, okay. Darf ich mal aufmachen? Bitte. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da quietscht nichts, Bernd. Nein, das Auto ist seit über 30 Jahren in deutschem Familienbesitz und restauriert. Guck doch mal da. Oh. Ist, das heißt, er ist irgendwann mal über englische Landstraßen gefahren? Oder? Ja, natürlich. Vielleicht ein englischer Lord <lacht> mit seiner Lady. Das Ding sieht unglaublich schwer aus. Was wiegt der, weißt du das? Der ist auch fast an die zwei Tonnen schwer. Ja. Ja, also ganz gewaltig. Hat einen Sechszylindermotor mit gerade mal... 53 PS. Ach, guck mal da. Holz. Was, was ist das? Das ist ein englischer Ford A. Eigentlich ein Massenprodukt, aber hier ganz besonders das Holz. Was ist das? Das ist ein Woody. Das ist ein Originalholzaufbau aus Amerika für die Farmer. Das heißt, wenn es äh, sonntags äh, mit der ganzen Farmerfamilie in die Kirche ging, ganz dann genau. äh, hier drin. Komm, Tobi, wir gehen mal nach oben. Ja, sehr, sehr gerne. Hier, tschüss, Woody. Was war denn das für ein Gebäude? Das früher? war eine Landmaschinenfabrik. Ist 1905 bis 1910 gebaut worden. Und das Besondere an diesem alten Gebäude, innerhalb von zwei Weltkriegen, ist es nie zerstört worden. Fast ein Wunder, gell? Sensationell, ja. So, jetzt sind wir im ersten Stock. Gucken wir uns die nächsten schönen Autos an. Guck mal hier. Was ist, das? Was ist denn das? Das ist ein Filmauto. Der fliegende Teppich. Aus mit, Aladdin. Mit einem VW-Motor im Heck. Das ist ja spektakulär. Nicht für die Straße zugelassen, natürlich. Das ist auch ganz klar. Ja. Wobei, das wäre eine Nummer, wenn du so zum Arbeiten kommst. Absolut, ja. absolut. Aber der nächste ist eigentlich ein Auto mit ganz viel Geschichte. Ein Ford A aus den 20er Jahren. Rechtslenker. Das Auto ist aus Simbabwe importiert worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und schauen wir mal unter die Motorhaube. So sieht der Motor aus. Mit den vier Zündkerzen. Läuft der noch? Nein, der läuft im Moment nicht. Ja. Aber der würde laufen, wenn man ja. ihn ein bisschen restauriert, mal auseinander nimmt. Ja, aber ein Schätzchen, gell? Ist einfach toll. Was immer das erzählen kann, man lässt ihn so. Ja, okay. Wenn du so ein Auto jetzt restauriert kaufen möchtest, da liegst du zwischen 25 und 40.000 Euro, ist er fix und fertig, zulassungsfähig. Du kannst also damit auch zum Einkaufen fahren. <lacht> Mit vom Edeka Hub. Ja, na klar. Aber. So, es gibt ja viel zu gucken. Ja. Im zweiten Stock unsere Garagen, private Autos, die du hier unterstellen kannst, zu denen du 365 Tage im Jahr zum Auto kannst und das Auto hier rausholen zu einer Fahrt. Wenn das Wetter schön ist. Das heißt, wenn ich sage, ich habe keinen Platz zu Hause oder mein Auto soll mit anderen Freunden stehen oder was, dann mache ich das. Ganz genau, auch ja. aus Sicherheit. Okay. Weil nur der Besitzer dieses wunderschönen Dino 246, der hat den Schlüssel 
für diese Garage. Guck mal, A ist es sehr schön und es sieht schnell aus. Der ist auch schnell. Ja. Der hat eigentlich nur einen kleinen Sechszylinder 2 Liter Motor mit knapp 200 PS, aber läuft damals schon um 170, 240. Kann man den auch, kann man da mal reingucken? Ja, natürlich. Ich mache die Tür mal auf. Ach, das Ganz kleiner Hebel hier. Ach, da ist die Klinke, okay. Und bitteschön. Ach, guck du mal da. Da liegst du ja eher, ne? Da liegst du eher, jawohl. Die Kulissenschaltung, die Gangschaltung wird dir quasi vorgegeben. Das sieht gar nicht so ohne aus. Ist der schwer zu fahren, weißt du das? Keine Servolenkung. Aber wenn er erstmal rollt, eigentlich nein. Bernd, woher weißt du so viel über Autos? Ich habe in meinem Keller ein Archiv mit alten historischen Prospekten. Das, was damals und heute der Kunde bekommt, wenn er ein neues Auto kaufen möchte. Und die sammelst du? Die sammel ich. Ich bin ein Sammler, ein verrückter Sammler und Horter von diesen Autoprospekten. Über welche Zahl reden wir da so ungefähr? Ja, etwa über 10.000. Nee. Ja, es hat sich über die Jahre so angesammelt, muss ich gestehen. Das ist dann äh, Liebesplin. Was? Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist eine gewisse Verrücktheit. Das ist ja. Liebe. Das ist auch ein Zeitgeistdokument über Auto und Technik, ganz klar. Hier, da, da geht es plötzlich nicht mehr nur um Autos hier. Bernd, vielen, Nein. vielen Dank. Bitte gerne. Merci. So können Garagen auch aussehen, ne? Meine Zuhause ähm, hat alles, nur kein Auto drin. Das ist eine Katastrophe. Ach, guck mal, da ist Besuch. Oder soll die draußen bleiben? Hallo. Oh, hallo. Guten Tag. Hallo. Dürfen ich wir mal Besuch. rein? Tobi? Nein, genau. Ich Tobi, ich zieh mir nur kurz die Maske ja. auf. Wir drehen gerade einen Film über die Klassikstadt. Dürfen wir reinkommen? Na klar, auf jeden ja, Fall. Gerne. Was ist denn das für eine Schönheit? Ein, ein Porsche? Ein Porsche, Porsche 356 in Silber Metallic. Baujahr 62. Baujahr 62. Weil, guck mal, da glänzen ja, aber die klar, Augen. Auf jeden Fall, du. Oh. Ja, klar. Das ist, sind wir ja. noch glücklicher. Ich kann das heißt, nicht mehr schlafen. Da. Ehrlich? Das Vor Freude? Ja. 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 Vor Aufregung, ja. ja. Wie lange, wie lange aber habt wir den? konnten noch nicht so viel fahren, weil das Wetter einfach noch nicht ja. entsprechend war. Wie lange habt ihr denn jetzt? Zweieinhalb Monate. Ja, seit zweieinhalb, ja, zweieinhalb Monaten. Zweieinhalb Monate. Und dann äh, hat der Titus es ermöglicht, dass wir hier so eine Box bekommen haben. Der Titus ist der Chef hier. Ja, ja. der Chef von der ja, Klassikstadt. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir so oft wie möglich her und, äh, und streichelt. Und streichelt. Und, ja, genau. und entstauben ihn, aber fahren und ihn auch bald. Ja. Na klar, ich zeige euch mal den Motor, der ist klasse. Mit, <lacht> die pure Begeisterung. <lacht> Wenn du gesagt hast, ist ja hinten nicht Idiot. Ja, ich wollte schon wieder vormarschieren. Nein, nein, nein. Ja. Ist der nicht schön? Ah, oh, leck mich am Buckel. Das sieht ja, ja aus wie ein neues Ding. Ja klar, ist ja auch. Ist komplett neu aufgearbeitet. Ja, der war. Vierzylinder Boxermotor, 1600 Kubik, aber leider nur 60 PS. Wie lange habt ihr davon geträumt? Ach, ich glaube seit äh, zehn, zehn Jahren zehn oder so. Jahre ich habe das, äh, äh, das Teil als äh, Spielzeugauto gehabt. Ich zeig's euch mal. Das ja. steht hier vorne. Ehrlich? Ja. ja habe ich mir mal auf äh, einem Flohmarkt gekauft. Einfach mitgenommen und das stand äh, zehn Jahre auf meiner Anrichte. Ja. Und äh, war da schon sehr vorbelastet. Ja. Und jetzt? Und das heißt, irgendwann äh, wusste ich, brauche ich das in echt. War das auch. Wie, auch Entschuldigung, wie, wie heißt du? Elfi. Elfi und du? Kimon. Kimon. Elfi, war das auch dein Traum? Oder? Auf jeden Fall, weil ich ja. habe. Äh, mein erstes Auto war ein Kamangia. Und dann, das ist ja auch aus der Zeit. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Wo so findet man sowas? Ähm, da muss man im ja. Internet sehr lange, lange suchen. Darf man aber fragen, ungefähr, was. was Kostet Ach, das ist schon, äh, das, äh, also, je, also auf jeden Fall über 100.000 Euro. Leck mich ähm, Aber sehr wertbeständig. Pass mal auf, so Angst. <lacht> der sieht ja wirklich aus wie neu. Das ist ja der nee. Wahnsinn. Ja, das ist ganz, ganz, ganz toll. Und seid ihr überhaupt schon mal gefahren? Nee, ja, eigentlich äh, noch nicht so noch richtig, nicht. Ja, weil das Wetter noch nicht entsprechend war. Und unsere Begeisterung kam Ach, auch über... Ja. Elfi, wie müsste das Wetter sein? Damit ihr sagt, jetzt räumen wir ihn raus. Voll schön, Sonnenschein, Sonne. wenig Autos. Ach toll. Aber es ist schon toll. Du musst mal hier so rübergehen mit deiner Hand. Ich traue mich nicht, das anzufassen. Ja, mal einfach mal. Das ist einfach äh, okay. wunderschön, ja. Das ist fast wie so eine. Sag's nicht. Ja. Sag's nicht. Wie ein Kinderpopo, wollte ich sagen, ja. Also wirklich eine, eine Schönheit. Kannst du dich auch gerne mal reinsetzen, würde mich freuen, ja. Aber natürlich. Das ja. hat halt einfach Style, gell? Ja, macht glücklich, oh. gell? <lacht> ähm. Ist das nicht toll? Das ist es absolut. Das Und ist noch, so. also, 
an der Schönheit dieses Autos gibt es ja überhaupt keinen Mühe ja. zu zweifeln. Genau. Nur fast noch schöner ist die Liebe von euch, die hier fast ja. duschenartig das rüber ist. Ganz das ist der Fall. Ey, ja. Ja. ja, dann ja. wünsche ich euch äh, viel Freude mit jedem Kilometer und so viele Sonnentage, wie man sich nur wünscht. Ja, vielen Dank, ja, Thomas. Okay. Schön, Dank. Und dass du da warst Besuch. und uns besucht hast. Ja. Komm, doch, komm doch öfters mal vorbei. Ja? Ja, ich finde euch wahrscheinlich hier. Vielleicht, Bei schlechtem Wetter äh, immer. Ja. Vielleicht sind wir dann auch wieder da. Ja? Macht's gut. Also, ciao, tschüss, macht's gut. Also, wenn man Herz für Autos hat, wird man hier glücklich, oder? Man kann gucken, man kann staunen, man kann sich austauschen, man kann seinen Oldtimer, wenn man einen hat, hier abstellen, gut behütet und man kann ihn reparieren lassen. Es gibt nämlich auch Werkstätten und zwar sehr schöne. Hallo. Hallihallo. Dürfen wir mal ja, gern. reingucken? Wir drehen gerade... Wir drehen gerade eine Städte drin über die Klassikstadt. Tobi Kämmerer, grüß dich. Moin, der Uli, hi. Uli, ja. hi, grüß dich. Hallo. Wer bist du? Hi, ich bin der Cosimo. Grüß dich, Cosimo. Hier ähm, eine Operation an einem Schatz. Ja, an einem offenen Herzen. Was hat er, der Arme? Ja, man kann, wir sind gerade in die Brennräume am reinschauen. Wie ihr schaut in die Brennräume Mit rein. einem Endoskop. Und zwar, ähm, das Fahrzeug hat im Endeffekt einen unrunden Motorlauf. Ihr macht so eine Art Darmspiegelung. So ähnlich, ja. Man kann darüber jetzt lachen oder nicht. Das ist wirklich ein medizinisches Endoskop. Ja, Wahnsinn. Ja. Und hier sieht man, wenn du jetzt hier mal drauf schaust, das sind alles Wasserperlen. Hier ist, die, das ist ein Hinweis auf jeden Fall darauf, dass die, die Kopfdichtung durch ist. Ein schlechtes Zeichen. Das ist leider ein schlechtes Zeichen. Ja. Die Wasserperlen sind nicht gut. Uli, besteht ja. Hoffnung. Sicher. Ja, das ist, das ist die Hoffnung besteht immer. Aber natürlich eine größere Reparatur. Man ja. muss den Zylinderkopf halt runternehmen ja. und dann halt schauen, ist es nur die Dichtung oder ist es vielleicht noch mehr. Was ist das für ein Unterschied, wenn man es wenn mit sowas zu tun hat, im Vergleich, wenn einer irgendwie mit seiner Kutsche da reinkommt, die acht Jahre alt ist? Ja, das ist, hier, das ist halt natürlich Leidenschaft, das ist Passion, da ist Herzblut halt da hinten dran. Ja. Und für unser einen ist es halt wirklich, muss man ganz klar sagen, das ist halt Leben halt, wie es halt früher war, ähnlich wie die Haarfrisur. Ja. <lacht> und natürlich vor allen Dingen die Kunden. Ja. Was, was heißt die Kunden? Die Wertschätzung gegenüber, zum einen natürlich dem eigenen Fahrzeug, aber auch zu unserer Arbeit. Ja. Die ist halt extrem. Ja. Ja. Uli, drei Tipps, wenn man gebraucht Auto kaufen will. Ja. Auf was sollte man auf jeden Fall achten? Ganz klar eine vernünftige Historie von dem Fahrzeug. Darauf achten, Thema unfallfrei. Ja. Und vor allen Dingen, der Rat ist, wirklich zu einer Fachwerkstatt halt hinzufahren, das Auto halt im Vorfeld vor dem Kauf halt durchchecken zu lassen. Okay. Mit so einem Endoskop in die Hohlräume rein, weil das ist nachher kriegsentscheidend. Außen sehen die Fahrzeuge <lacht> wirklich nachher echt toll aus, okay. aber äh, in den Hohlräumen, da ist der Zeitgeist. Der finanzielle rein. Ruin schlummert da drin dann, oder was? Ja, ja so ja. ist es, okay, ja. Ja. definitiv. Ja. Das ist ewig schade, dass man sie nicht hört, gell? Kann ich euch zeigen. Hast du einen da, den man anmachen kann? Klar, hör mal. Gehen wir rüber. Ja, ja, sehr gut. Ja. Ja. Bald geht's dir besser. Das ist privat versichert, Leute. Schwöre ich euch. <lacht> so, Achtung. Wir werfen ihn mal an. Ah. Da läuft der Sechszylinder, ja. Ah. Ja. Wir können noch mal hochheben, wenn du willst. Ja, ja, bitte. War das schon satt, oder? Ja, der ist schon fett. Ja. Der ist von unten ist der äh, komplett restauriert, konserviert vor allen Dingen. Das ist ja. ganz, ganz wichtig bei den Fahrzeugen. Wie alt ist der ungefähr? Das ist ein 68er. 68er, ist ja, Wahnsinn. Der ist, der ist zwei Jahre jünger wie, wie ich. Ja. Ein Auto, das deutlich älter ist als ich, sieht von <lacht> unten besser aus als ich von vorne. Und jedes Auto von außen, das ich hatte in meinem Leben, ist Wahnsinn. Ja, dann gutes Gelingen, Uli. Vielen Dank. Cosimo, dank dir. Mach's gut. Mach's gut, toi, toi, toi. Ciao, bis zum nächsten. Es zieht in meinem Herzen. Es ist Sehnsucht nach meinem Schätzchen. Ey, das lässt mich jetzt nicht mehr los, ey. Dieser Ford Mustang. Und äh, ich habe euch ja gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass äh, nicht nur ich, sondern auch ihr den fahren könnt und auch andere Schätze. Und wie, das erklärt uns der Harald. Harald? Hi. Harald? Harald? Hallo. Ähm, die, ich bin immer noch verliebt, sage ich dir ganz ehrlich, äh, <lacht> durch diesen Muster. Grüß dich. Hi, grüß dich. Hallo. Die Idee ist irgendwie die, ich habe gesagt, so irgendeine Art Abo-System gibt es, ja. dass wenn man ihn nicht besitzt, trotzdem fahren kann. Das ist korrekt. Ja, wie funktioniert das? 
Also im Endeffekt kümmern wir uns um alle Autos. Das sind nicht nur die vier, die du hier siehst, sondern 20 mehr. Und die pflegen wir, warten wir, dass wenn du kommst und sagst, den Mustang würde ich heute gerne fahren, ja. dass der komplett ready steht, gepflegt, gewartet, Öl, alles gecheckt, vollgetankt und dann kannst du los. Ich steige rein und schreibe Freiheit und dann ist alles gut. Genau. So, ja, ja, sehr ja. gute Idee. Okay. Oder den. Oder den im Porsche. Also wir bieten vom Namen her Meilensteine, verschiedene Autos der Automobilepoche an. Also automobile Meilensteine heißt, heißt das Exakt, Konzept, da ist ja. auch ein Trabi dabei. Da ah, ist ja. auch ein Bulli dabei, ja. weil wir sind nun mal in Deutschland, da gehören auch gewisse Autos aus dem unserem Land mit dazu. Ja. Aber wenn du die Mitglieder fragst, ist wirklich 66er Mustang V8. Woran, hast du eine Idee, woran liegt das? Das hast du ja selber gemerkt. Jeder feiert dich auch. Also wenn du mit einem ja, ja. Oldtimer fährst, du feierst dich zwar auch selbst, ja, vor aber allem das, jeder, vor allem andere, das. Ja, ja. jeder andere freut sich ja mit dir, ja. wenn du mit einem schönen Auto vor, kommst. Und das Gefühl wollen wir dir geben. Es ist ja immer die Frage, wenn du auch ein Auto kaufen möchtest, kann ich es mal ausprobieren. Ah, das ja. ist beim okay. Oldtimer das Thema Probefahrt nicht wie im Autohaus, du setzt dich rein <lacht> und an sich ist ja fast das Identische, ja. sondern du willst es ja vielleicht mal im Alltag ein bisschen ausprobieren. Und ist es dann überhaupt der Ford Mustang? Wir haben einen Jaguar E-Type beispielsweise. Das erfahre ich jetzt. Ja, eines der schönsten ja. Autos. Ja, absolut. Ähm, Was kostet ja. das? Also wir haben immer einen 12 monats abonnement dann bekommst du ein Guthaben in Form von Punkte. Ja. Was bedeutet, wenn du dich jetzt hier umblickst, es ist ein Unterschied, ob du mit der Julia übers Wochenende unterwegs bist oder mit dem Porsche ja. oder mit dem Mustang. Ja. Und in, welchem, in welcher Range ist das finanziell ungefähr? 250 Euro im Monat, fängst an. Und wir haben drei Arten von Mitgliedschaften für die, die sagen, ich möchte es überhaupt erst mal ausprobieren. Das sind die 250 ja. ähm, und dann geht es auch höher. Also 250 Euro im Monat, also das ist schon Geld, ne? ja. aber es sind natürlich auch Schätze. Wir machen ja auch sehr viele Events, also wir bieten ja auch das Setup drumherum. Ja. Also von Ausfahrten in Rheingau, in die Pfalz, äh, auch weiter weg bieten wir das komplette Gemeinsamsein mit an, solange es auch funktioniert und ja. geht natürlich. Na ja. weil das Auto allein macht Spaß, aber das Geselligsein miteinander macht noch viel mehr Spaß. Okay. Okay. Du im Prinzip bist du Traumerfüller, ne? oder? Ist ein schönes Wort, das ja. nehme ich, glaube ich. Ja. Ja, ist gut. Du, äh, vielen, vielen Dank. Egal, wer ihn nimmt, Sie sollen sehr pfleglich damit umgehen. So ja? wie du. Später, Schatz. So viele Schätze, oder? Jetzt ist die Klassikstadt voller Liebe zu Automobilen und wir haben eine Verabredung. Da geht es auch um Liebe mit der Brigitte ja. und dem Rainer. Grüßt euch. Hallo Tobi, willkommen. Stimmt das, dass die, also eure Liebe zu Oldtimern eure Liebe möglich gemacht hat? Ja, so ist ja, das. Wie, wie, wie kam das? Auch wenn man sich im Job kennenlernt und beide das Gleiche machen und beide die gleichen Interessen haben, dann passiert dann, sowas. Das, okay. Dann ja. funkt's. Ja. Ja. Wie, was ihr macht, wie würdet ihr das beschreiben? Autohändler trifft es ja nicht. Sammler trifft es im Prinzip ja auch nicht. Was, wie würdet ihr sagen, was, was macht ihr? Ach schon, wir verkaufen alte Autos. Ihr verkauft Aber auch. mit Liebe und Überzeugung. Das, ist, das klingt und, gut. Und äh, auch, glaube ich, ein paar besondere Autos. Ja, okay. Wollen wir uns mal ein paar angucken? Aber gerne. Ja. Was möchtest du zunächst Guck mal, da, da steht schon einer. Ja. Das ist das, ein berühmtes Auto. Das ist er. Mit der ganz langen Schnauze. Ja. Die Schnauze ist warum so lang? Weil der Motor so groß ist, bringt ja, oder woran ja, liegt das? klar. Und das ist auch das oh. Markenzeichen eigentlich des Autos. Und da ist aber viel Motor drin. Nein, ja. es ist nur ein Sechszylinder. <lacht> nur ist gut. Aber immerhin mit 265 PS und 4,2 Liter. Wie, wie alt ist denn der? Das ist jetzt ein 70er Auto. Ja. Das Auto wurde aber als Modell in der Serie 1 1961 am Genfer Salon vorgestellt. Und war und da sofort eine Ikone? Der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Das äh, Auto hatte immerhin 50 PS mehr wie der damals berühmte 300 SL Flügeltürer und äh, hat die Hälfte gekostet. War leistungsmäßig damals auf, in einer Liga mit Maserati und Ferrari. Der, so wie er jetzt dasteht, wo liegt der so preislich? Bei knapp 100.000 Euro. Das ist natürlich, das war ein Pfund, ne? Ja. ja. Aber macht einen unerhörten Spaß, dieses Auto zu fahren. Also ich glaube, jeder, der mal das Glück hat, sowas fahren zu dürfen, äh, ist überzeugt, äh, gibt nichts, fast nichts Besseres. Man merkt, das ist euer Ding, ne? <lacht> wollen, wir, wollen wir noch ein bisschen rumgucken? Aber ja, gerne. Natürlich. Das ist ja eigentlich keine, keine Garage, das ist ja eine Schatzkammer, was ihr habt, oder? Ja, ja wir sind leider keine Sammler, sondern nur Verkäufer. Oh. Ich würde es ja gerne alle behalten, oder? aber das können wir uns nicht erlauben. Was, was ist denn das für ein Schnuckel? 
Ich bin schon so alt geworden. Früher auf unserer Straße gab es ein einziges Auto in den 60er Jahren. Und das war ein solches Gogo Coupé in Rot-Weiß. Das ist das berühmte Gogo Mobil. Das ist das berühmte das Gogo Mobil. Eins. Darf ich da mal rein? Ja, klar, aber willkommen. Wenn ich reinpasse. Erstaunlich. Da sitzt man Ach, das, geht, oh, das geht aber das ganz, geht gut. ganz gut. Ne? Man, man täuscht sich doch. Also, wenn, wenn man drin ist, ist es ganz gut. Ist halt nicht so viel um einen rum, aber. Oh, du. 120 hat er auf dem Taro stehen. Ja, 90, 95 schafft er schon. Immerhin. Ja. Einer kannst du mich befreien und dann wieder rausholen. Ja. Guck mal, was ein, was ein schönes Ding. Ja, und das ist mein Schätzchen. Seit über 40 Jahren in meinem Besitz. Jeden Sommer wird das Auto regelmäßig gefahren. Im Winter steht er natürlich hier schön warm und trocken. Ein lotus elan Unglaubliche tolle Straßenlage mit 120 PS. Kaum Gewicht, weil es eine Kunststoffkarosserie ist. Dann ist der aber giftig, und oder? Der ist richtig giftig, ja. Das heißt, wenn, äh, wenn es Sommer ist, ein lauer Sommerabend, und man ist irgendwo unterwegs und man sieht einen roten Blitz kommen, bist du es wahrscheinlich. Dann bin ich es wahrscheinlich, ja. ja. Aber wir fahren zum Beispiel mit dem Auto auf Heiligabend oben auf dem Feldberg, wenn ja. sich da die Motorradfahrer treffen, hinten schön ein Weihnachtsbaum montiert. Ach, wie schön. Und ja. Äh, ja, so kann er uns ja. auch wieder finden. Was würde der kosten, wenn man den heute kauft? Ja, no. um, um die 40.000 Euro. 40, sowas. okay. Wenn man, wenn man sagt, du, diese, so Oldtimer machen mich irgendwie an, ne? Aber preismäßig geht es da ja nach oben, gibt es ja gar keine Grenzen. Was wäre eine Idee zum Einsteigen? Tja. Vielleicht dieses schöne gelbe Auto. Das ist eine Fiat Bacchetta aus dem Jahre, wie man sieht, 1997. Ist mit jetzt im Jahr äh, jetzt ein Youngtimer. Den habe ich voriges Jahr für 4000 Euro gekauft. Und ja, dann haben wir eben halt hier in der Werkstatt viele Sachen dran gemacht. Und inzwischen sind die Preise gestiegen. Was, ich was weiß, dass jetzt sowas noch? jetzt zwischen 9.000 und 10.000 Euro oh, schon kostet. Okay. Das heißt, das ist In auch immer... In gepflegten Zustand ja, natürlich, ja ne? Das heißt, das ist dann auch Anlage. Ein oder? bisschen man, schon, ja. ja. Was ist denn das für ein Farbkleckschen da? Das ist ein Messerschmidt, Kabinenroller. Das ist ja, das ist ja süß erstmal. Also Messerschmidt hat ja früher mal Flugzeuge gebaut und ich finde, man sieht ihm das noch irgendwo an. O oder? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Er will eigentlich will er fliegen. Ja. ja. Ja, wahrscheinlich für eine Person, richtig? Nee, nee, nee damit nee, sind ganze nee. Familien gefahren. Im Ernst? Also, ja. damit man besser einsteigen kann, kann man den Fahrersitz hochklappen und dann runter. Mhm. Und hinten gibt es noch mal anderthalb. Also Vater, Mutter, Kind äh, und der Dackel konnte daneben noch im Fußraum sitzen. <lacht> das hat ja was Futuristisches hier, oder? Das hat wirklich das was für Flugzeug, ne? Flugzeuglenkrad, ja, ja. ja also, und also, der ist auch fahrbar? Der ist also, fahrbar. Der auch. Den irgendwie. kannst du fahren. Also könnte ich den auch fahren? Du könntest den fahren. Ist überhaupt kein Problem. Das ist ein 200 Kubik Motorradmotorchen. Ja. Aber Rainer, das würde ich wirklich mal ausprobieren. Du, ich habe ein, hab ein paar Verabredungen noch. Ja? Okay. Und dann würde ich, ich würde nachher würde ich es aber wagen. Aber okay. gerne. Wir stellen ihn bereit. Ja, sehr, sehr gut. Brigitte, dann vielen, vielen Dank. Mach's gut und viel so Freude wie. mit dem Lotus noch. Ja, natürlich. Werde ja. ich haben. Ja, sehr das gut. Wetter muss wieder besser werden. Wird es, wird es. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wir haben eine Verabredung mit einem Mann, der mit dem, was er macht, fast einzigartig auf der Welt ist. Es ist der Sebastian und der ist Autoforensiker. Hallo. Hallo, Tobi, grüß dich. Grüß dich. Hallo. Servus. Hallo. Entschuldigung, ich sollte bei dir sein mit meiner Aufmerksamkeit, aber da steht was. Ja. Was, ja. was Schönes. Das ist ein Shelby Cobra. Ein Shelby Cobra. Genau. Wir wissen tatsächlich allerdings noch nicht genau, ob es wirklich einer ist. Ach so, okay. Und äh, das ist die heutige Aufgabe. Deswegen bin ich heute mit dem Auto hier. Ich muss mir heute angucken, ob das Auto tatsächlich echt ist oder ob das Auto eine Fälschung ist. Wenn er echt wäre, ja. dann ist er wahrscheinlich deutlich teurer, als wenn er es nicht wäre. Ne? Unbedingt. Das ist genauso wie in der Kunstwelt. Ähm, Rembrandt oder nicht? Rembrandt oder nicht. Ja, okay. ähm, und äh, genau die gleiche Problematik haben wir tatsächlich bei klassischen Autos auch. Und alte Autos sind mitunter, gerade wenn sie Renngeschichte haben, sehr, sehr teuer. Aber wenn, die Frage ist eben, ja. ist es echt oder ist es nicht echt? Wenn er echt wäre, was wäre er dann wert? Ungefähr? Na, wir sprechen schon so über 1,2, 1,3 Millionen Euro. Millionen? Ja. Wie krass. Ja. 
Okay, und wenn du jetzt den Rembrandt jetzt mal abklopst, wie, wie, wie machst du das, um rauszukriegen, ob er echt ist? Wir gucken erstmal, ist die Identität die richtige. Ne? Ja. Das ist also wie bei der Unterschrift des Künstlers. Äh, schauen wir uns die Fahrgestellnummer an. Das habe ich schon mal gemacht. Und hier habe ich einen Scan von der Fahrgestellnummer. Und da kann ich gucken, ob diese Fahrgestellnummer in irgendeiner Form verändert wurde. Wir sehen, dass da zum Beispiel keine groben Irritationen drin sind. Da sind keine Veränderungen. Du siehst oder, das, wir nicht. Oder ja, okay. ich sehe zum Beispiel auch keine anderen äh, Ziffern, die da drunter liegen. Ja, ja. Ja. Das ist ein sogenannter magnetooptischer Scan. Das heißt, der dringt sehr tief ins Material ein. Wenn wir also irgendeine Veränderung hätten, dann würden wir das jetzt sehen. Das ist wie bei der CSI Oldtimer, wie geil ist das denn? Ja, so ein bisschen wie ein Röntgenbild eigentlich. Ja, okay, also, okay. Das heißt, da sind wir schon mal, da sind wir schon mal safe. Ähm, das Zweite bei so einem Kunstwerk ist natürlich auch zu gucken, stammt das wirklich aus der Zeit? Ja, und das kriegen wir jetzt wie raus? Indem wir eine Materialanalyse machen. Machen wir. Okay. Gut, ich alles bin, klar. Ich bin Dann, nicht dabei. Also ich habe dafür eine Maschine. Ähm, das, ist, ähm, das ist ein sogenanntes ähm, äh, Funkenspektrometer. Und mit diesem Funkenspektrometer kann man äh, Material analysieren. Ist das im Prinzip so eine Art wie die DNA des Autos? Sozusagen. Ja, genau. Okay. genau. Ja. Alles klar. Achtung, Auto kommt hoch. Was eine Schönheit aber, oder? Ja. Also egal, ob er echt ist oder nicht, schön ist er. So, jetzt nehme ich mal die Maschine und jetzt machen wir hier mal eine Analyse und gucken, was sie uns spricht. Sekunde. So, wunderbar. Das heißt, der hat sich da jetzt ein paar Bröckchen genommen und guckt, was drin ist. Genau, wir haben sozusagen jetzt ein Stück von, dem, von der Oberfläche hier verdampft. Ja. Interessant für uns sind zum Beispiel Anteile an Aluminium. Sehr interessant für uns, ja. Da sehen Warum? wir also, Aluminium ist ein äh, maßgeblicher Bestandteil, der ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, in der Stahlherstellung verwendet wurde. Vorher aber so praktisch keine Verwendung fand. Okay. Das heißt, äh, da kann man grob datieren, liegt das vor einem bestimmten Zeitraum oder nach einem bestimmten also Zeitraum. Also wenn zu viel Aluminium drin wäre, könnte man sagen, der kann unmöglich... Früher Echtzeit. sein, weil da haben wir... Genau. Okay, ah. In dem Fall haben wir gar kein Aluminium drin. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das <lacht> okay. ist eine sehr gute Nachricht. Wir haben zum Beispiel Anteile an Arsen, das weiß jedes Kind. Arsen ist giftig. Moderne Stähle heute haben einen sehr geringen Arsenanteil. Ja. Also insofern ähm, gibt es also verschiedene Elemente, die uns äh, in eine bestimmte Epoche deuten. Gut, also die Analyse ist für mich relativ eindeutig. Es ist kein modernes Material, wie wir es heute hätten. Ich vermute, dass das Material so in den 60er Jahren hergestellt wurde. Was das natürlich gut zum Baujahr des Fahrzeuges passt. Also du bist ähm, Historiker, du bist Kunstsachverständiger und du bist Chemiker schon mal, richtig? <lacht> Ein bisschen. Ja, krass. Ja, geil. Ein bisschen. Ja. Also wir wissen jetzt, mit der Fahrgestellnummer sieht es gut aus. Mhm. Wir wissen, die Spektralanalyse sieht auch sehr gut aus. Was gibt es spürnasenmäßig noch, was man machen kann? Was ich jetzt noch machen würde, ist mir den Vorderwagen unter Röntgenaspekten anzuschauen. Also Röntgen. Wir, genau, wir röntgen den Rahmen vorne jetzt. Sebastian ist auch Arzt. Das ist der, der Pulsgenerator. Den müssen wir jetzt so positionieren, dass wir ungefähr unterhalb der Fahrgestellnummer hinkommen. Ja. Das heißt, der wird jetzt nach oben wegstrahlen und wird diesen Teil des Rahmens komplett durchleuchten. Und auf der anderen Seite muss man, wie beim Arzt auch, müssen wir den sogenannten Röntgendetektor anbringen. Den legen wir oben aufs Auto drauf und der nimmt das eigentliche Bild auf. Den positionieren wir jetzt hier oben. Die Stunde der Wahrheit. Jetzt geht's los. Wenn ich jetzt hier auf X-Ray drücke, dann wird ein Bild erzeugt. Ja. So, jetzt haben wir unser Röntgenbild erzeugt. Typischerweise kann man diesen Schwe diese Schweißnaht hier deutlich sehen. Ja. Die muss da auch sein. Das ist nämlich die, die den Querträger, ähm, äh, an den Querträger angeschlossen ist. Wo wir keine Schweißnaht sehen wollen, ist beispielsweise dieser Bereich hier. Da, da ist wir, keine. Da ist keine Schweißnaht. Das heißt, auch dieser Teil ist original belassen. Er ist nicht verändert worden. Und äh, auch das ist wiederum ein weiteres gutes Zeichen für das Auto. Sebastian, nach all dem, was wir jetzt da untersucht haben, äh, was, was sagst du? Ist, ist er echt? Ja. Ja? Ja. ja. Okay, krass. Also ich habe ich hab keine Zweifel, dass das, Auto, dass das Auto unberechtigterweise diese Identität trägt. Ja. Das ist eine echte Cobra von 1963. Wie krass. Und damit wird sich 1,2 Millionen Euro wert. Ja. Plus X. Ja, durchaus. Ja, ja. Hier, das, das war meine Nummer, Sebastian. Sehr gerne. Äh, alles Gute. Hat Spaß vielen, gemacht. Vielen, Dank. Ja, mir auch. <lacht> Leute, Autos brauchen Öl, ich brauche was zu essen. Es gibt hier sogar ein Restaurant, die Werkskantine. Wurde uns empfohlen, müssen wir jetzt natürlich testen. Ach, 
guck mal da. Servus. Hallo. Guten Tag. Hi. Richtig, ein Grüß hungriger dich. Tobi Hallo. sogar. Sehr Gut, schön. Guten Tag. Herzlich willkommen, grüß dich. Servus. Ich äh, hätte Hunger dabei. Jawohl. Dann lass mich mal ganz kurz deine Zertifikate checken. Oh, genau, Schuss. wunderbar. Ist das dein Laden? Ganz genau. Schöner Laden. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Wie, heißt, wie auch? heißt du? Thomas. Thomas. Grüß dich. Hast du ein Plätzchen? Ja, komm mit. Schau mal, wir haben Platz in unserem Clubraum mit hervorragender Aussicht das ist auf ja die geil. Porsche Werkstatt. Hier, das, ja, das ist ja lässig. Hast du einen Moment oder bist du bist du Du, ich setze mich kurz dazu, das ist kein Problem. Ja. Genau, am Tisch können wir die Maske abnehmen. Ja. Schön, Ach, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. <lacht> Hi, ich es ist schön. Äh, ich habe Hunger dabei. First things first, ganz kurz. Kannst du was empfehlen? Ja, der Kabeljau ist großartig. Kabeljau, Ein deutscher ja. Klassiker. Ähm, äh, mit Kürbispüree und ähm, Kartoffeln. Ich frage die Frau, was würdest du empfehlen? Ich kenne dich ein bisschen und ich weiß, du hast aber Lust auf Fleisch. <lacht> Entschuldigung. Aber ich würde dir den Sauerbraten empfehlen. Sauerbraten? Ja, Apfelwein, Sauerbraten. Das wird ja immer besser. Ja, also Apfelwein, Sauerbraten nehme ich. Wunderbar. Ja, gekauft. Okay. Nehme ich. Ja. Thomas, hast du äh, einen, einen Platz gesucht für das Restaurant oder, oder hast du Autoaffinität? Wie, wie ist das gekommen, dass du hier gelandet bist? Ich habe gehört, dass hier ein Pächter gesucht wurde. Und meine, mein Interesse war immer, eine deutsche Wirtschaft mit Finesse zu schaffen. Eine raffinierte Wirtshausküche und das ist das, was wir hier anbieten. Ja. Passt zum Ambiente, passt zur Klassik, wir kochen deutsche Klassiker, aber modern und ähm, das war das, was ich immer machen wollte. Und passt ganz gut so, oder? Ja, deutsche, oder auf deutsche Klassiker angucken. auf dem Teller und im Hintergrund ja. auch, hier in dem Fall auch ein deutscher Klassiker aus Stuttgart. Was fährst denn du für ein Auto? Ich habe lange Zeit einen Alpha Spider gehabt, ah. äh, Baujahr 90. Und der hat nicht immer funktioniert, ja. aber ein tolles Gefühl. Erinnere dich an früher, erinnere dich an deine Kindheit, vom Geruch. Ja, mit dem Cabrio durch die Straßen zu fahren, ist einfach großartig. So, Tobi, dein oh. Apfelwein Sauerbraten. Ah, wie gut. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Das sieht aber, oh, es riecht. Ja. ja das ist allein der Geruch, da könnte ich mich reinlegen. Bin ich sofort wieder, bin ich sofort wieder neun und bei der Oma. Mm. Das ist aber mal süß hier. Sehr schön. Ja. Hier ist super. Dicht und mhm. intensiv, wie es sein soll. Thomas, dann ähm, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Merci. Wunderbar. Lass dir weiterhin schmecken und ähm, wünsche dir noch viel Spaß in der Klassikstadt. Gutes Gelingen. Super, danke grüß, dir. Grüß die Küche lieb von mir. Das mache ich. Merci, <lacht> freut sich. Man kommt schon mächtig viel ins Träumen, wenn man hier so lange schlurft. Gell? Oh, guck mal da. Hallo. Hallo. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, bitte. Ich bin der Tobi, hi. Ach, Tobi. Wer bist, darf ich fragen, wer du bist? Hedi heißt. Hi. Ich bin äh, jetzt natürlich an dir, aber an dem Auto hängen geblieben. Ähm, wir haben schon so ein ähnliches gesehen vom Kimon in Silber. 356, richtig? Ja, ja. Genau. Ja, guck mal da, ich kenne mich jetzt so aus. Ist der schön. Ist deiner? Ja, ist unser Familienbesitz, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile gehört er mir alleine, seit, ja. seit mein Mann nicht mehr da ist. Okay. Und wie lange hattet ihr den? Seit 1981. Oh, das ist ein bisschen was, gell? Das weiß ich deshalb so genau, weil ich war schwanger, ja. aber ich wusste es noch nicht. Und zwar war ich im Supermarkt, habe eine Zeitschrift gesehen, der Markt für klassische Automobile, ja. ganz neu, ja. und habe gedacht, na ja, eine D-Mark 80, kann sein Mann vielleicht eine Freude machen. Und hab, hab die mitgenommen und da war dann die Anzeige von dem Auto drin. Und das ist ja dann geworden? Ja. Also wenn ich gewusst hätte, dass wär's ich schwanger war, hätte ich gesagt, ihr eine Familienkutsche nee. geworden als ja, nee. ja. Das kaufen wir jetzt Ach, nicht. Okay. Fährst du den noch? Ja, mit meinem Schwiegersohn meistens ja. zusammen. Also solange ich rein und raus komme, werde ich den, die fahren. Den fahren. Ja, ja. Ja. Also ist das, ist das ein Schatz. Ich habe noch nie in so einem Ding gesessen. Wie ist denn das für dich? Ja, möchtest du dich mal reinsetzen? Darf ich? Geh ziemlich Und tief runter. Ich, äh, vielleicht komme ich nicht mehr raus, aber das riskiere ich auch. Aber du, also wenn man sitzt, aber ganz bequem, oder? Ziemlich so tief, Ka ne? Cabrio-Feeling ja. geht aber. Ziemlich nah an der Straße. Das, das stimmt. Das ist halt ein Sportauto, ne? Der James Dean ist da mit Rennen gefahren. Und dann hat er einen neuen gekauft fürs nächste Rennen und ist schon auf dem Weg dorthin verunglückt. Also ich nehme an, wenn man so lange ein Auto hat und so viel damit verbindet, dann ist es nicht einfach Autofahren, wenn man fährt, oder? Nein, nein, das ist tja, ein Stück Lebensgeschichte. Ja. Also 
wenn ich am Grab bin, da spüre ich meinen Mann gar nicht. Aber hier in den Autos, da spüre ich ihn. Ja, ehrlich. Ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich alleine auch so viel Spaß mit den Autos ja. hätte. Bin ich selbst darüber verwundert. Und hast du einen Moment gebraucht damals, also als er, als er gestorben ist? Ja, das erste Mal mit dem fahren war schon schwierig. Ja. Aber ist es nicht schön, wenn man dann so in Bewegung so eine Verbindung hat? Ja, Toll, also oder? meine Tochter, die sagt, ich bin in den Autos aufgewachsen. Ja, Ach, irre. ja du, dann äh, kann ich dir nur wünschen, dass du, wie du beschrieben hast, noch sehr, sehr lange wie eine Gazelle rein und raus kommst und das genießt. <lacht> Hedi, ich wünsche dir viel sonnige Tage und wenig Putzen. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ja, tschüss. Dann. So schön Oldtimer sind, ein Problem ist, jeder Kratzer tut sehr weh. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, hier in der Klassikstadt sogar Oldtimer Rennen zu fahren. Emissionsfrei und so, dass es wurscht ist, wenn was passiert. Das macht der ADAC. Wir haben angerufen heute früh jetzt gucken wir mal. Hallo. Hallo. Ich wollte nicht beim Rennen stören. Hi, gute Tobi. Lukas vom ADAC. Hi. Grüß dich, Lukas. Hallo. Die hören wahrscheinlich nichts gerade. Nee, oder? die Jungs sind im Tunnel. Autorennen kenne ich. Ich verliere zu Hause äh, gegen meine Tochter, während sie Nudeln isst, beim Mario Kart Rennen. Das sieht <lacht> deutlich ambitionierter aus, die Auf Geschichte jeden hier. Fall, auf jeden Fall. Wir sprechen hier von einer ganz klassischen Simulation. Ja, also ja. Das hat mit dem Arcade-Spiel Mario Kart zum Beispiel nichts zu tun. Aber probier es doch einfach mal aus, Tobi. Okay. Komm mal mit, setz dich rein und steig einfach ein. Und machst dir erstmal gemütlich. Schon mal hier enge Geschichte. Ja, so ist das okay, im Motorsport. Okay. Ja. Ja, was ein geiler, ich, ja, ja. Hier Für dich haben wir auch vorbereitet. Ja, was ganz, ganz Edles. Ein 250er GTO. Ja. Mit eins der teuersten Autos dieser ganzen, der ganzen Welt. Na, aber für dich, keine Sorge, du kannst hier nichts kaputt machen. Das ist die beste Nachricht der Welt. Ja, ja dann wirf, wirf die Mühle an. Genau. Und dann sage ich mal am besten den Jungs Bescheid. Du brauchst ja Gegner. Ja? Ja. Ähm, Leute, wir fahren mal eine Session gegeneinander. Ihr fahrt gegen Tobi, ja? Okay. Super. Okay. 3, 2, 1 und Feuer. Jetzt geht's. Und los geht's. Ja, ja, so. Jawohl, Tobi. Bis zum Bodenblech durchdrücken, das Gaspedal, das machst du super. Okay. okay. Das vibriert ganz schön hier. Ja, so muss es auch sein. Das soll ja realistisch wirken. Super, Tobi. Gut, Kurve genommen. Und jetzt wieder Vollgas. Ah, ich habe jemanden überholt. Denken, du fährst auch einen Oldtimer. Ja, ich habe jemanden überholt. Ich bin der Tanz genau. gelaufen für mich. Okay. Oh, ja, oh, alles klar, alles klar. Genau. Ich bin noch nicht im Graben gelandet. Genau. Das ist aber, also das hat mit Spielen eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Nein, genau. Das ist eine professionelle Simulation. Ja, und ähm, finden hier auch richtige Cups statt ne, und Weltmeisterschaften auf diesen Geräten, in diesem Simulatorencenter. Es gibt insgesamt acht in Deutschland und eine richtige Liga, na, wo man gegen verschiedene. Ah, ich oh, Tobi, 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 Tobi lenk gerade fest. Ich habe ihn, hab ihn wieder. Genau, gut, super abgefangen. Das ist ärgerlich. Und wenn, wenn man, wie ich jetzt hier fahren will, also ein Rennen genau. oder was, was zahlt man? Genau, da? also da ist es günstiger als eine Tankfüllung zur Zeit. Na, also wir zahlen hier auf jeden Fall für 15 Minuten äh, 15 Euro. Na, ja. Und das kann ich mit meinen sechs Freunden locker, locker mir auch mal leisten. Ja. Wenn ihr jetzt hier den ganzen Tag da in diesen Dingern sitzt, juckt es da nicht, nicht doch mal in so einem echten Ding draußen an der Luft zu fahren? Ja, absolut auch. Ne? Aber das kann ich auch tun mit meinem Job super verbinden. Ich arbeite beim ADAC und der ADAC macht ja auch Oldtimer-Touren. Also und echte draußen? Absolut, echte ja, draußen. Ja, ja. Ja, und der Oldtimer- und Youngtimer-Tour auch hier von der Klassikstadt aus. Kommst du an Tobi ran? Tobi ist zweiter aktuell. Also Tobi, den Kollegen hast du schon in die Tasche gesteckt. Start, Ziel und Vollgas, Tobi. Genau. Ja, 108. Vielleicht 160 Sachen drauf, Tobi. Und genau. Die Abstandsmarkierung nehmen zum Bremsen. Super. Aber Startziel erreicht, Tobi. Erfolgreich dran teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Vielen, vielen Dank. Wie war's? Ich könnte duschen gehen. Okay. Ohne Mist. Das ist ja so. Das glaubt man jetzt nicht mehr. Der sitzt ja nur da. Aber das ist so anstrengend. <lacht> Der ganze Sitz bewegt sich. Ne? Und ähm, ja. Du spürst das Feeling eines Oldtimer-Renns. Ich komme wieder. Ich glaube, meine Tochter muss sich jetzt zu Hause warm anziehen. Lilly, ich habe trainiert. Hier, vielen, vielen Dank. Gerne, Tobi. Wir haben eine Verabredung mit dem Titus. Das ist der Chef hier. Und der hat gesagt, er kann uns in dieser Riesenschatzkammer noch eine ganz besondere Schatzkammer zeigen. Da. Titus. Ach, hi, Tobi. Ist, hi. Hi. Tut dir nichts? Tust mir nichts. Das kenne ich. Von früher. Das kenne ich. Dieses Ding habe ich ungefähr 400 Mal aus der Carrera-Bahn geschossen. 
das ging mir genauso. Das war im Carrera Bahnkasten Universal war das eins von zwei Autos. Ja, Wahnsinn. Ja. Das, das ist ein Porsche Carrera 906 oder Carrera GT von 66. 66. Oh. Lukas, komm mal. Guck mal, das, das muss man schon wollen, oder? Ja, das ist wie ein bisschen äh, äh, Cessna fliegen. Das ist äh, heute mit heutigem Autofahren nicht zu vergleichen. Reiner Rennwagen. Reiner Rennwagen, ja. aber er hatte eine und hat eine Straßenzulassung. Das war der letzte Porsche Rennwagen mit Straßenzulassung. Damit könnten wir jetzt auf die A3 und dann leider im Stau stehen, wenn man will. Ja, ja aber Was? besser, besser ja. ist durch die Berge. Wo liegt denn das wertmäßig ungefähr, das Schätzchen? Das ist schwierig zu sagen, je nach... Rennsportgeschichte kosten solche Modelle zwischen 1,8 und 3 Millionen Euro. Ja, Wahnsinn. Und ähm, man kann ja mal hinten reinschauen, weil das ist ein sehr modernes Motorenkonzept, Mittelmotorenkonzept. Wenn du hier die Lasche aufmachst, das ist übrigens die Verriegelung von der alten Skibindung, die hat man damals bei Porsche verwendet. Das ist im Prinzip der 2 Liter Porsche Rennmotor, hat 210 PS. Unterschied zu dem Serienmotor von damals, es ist alles aus Magnesium, alles leicht. Das ganze Auto wiegt 650 Kilo. Das heißt, die 210 PS klingen gar nicht so viel, aber das Gewicht ist zu bewegen, war es nichts. Ja, heute wiegt ja. so ein Auto das Dreifache ja. und das ist wirklich eine Ikone des Rennsports eigentlich. Ja, ja. Der läuft aber nicht mehr, oder? Doch, doch, doch. Wird regelmäßig bei historischen Rennen eingesetzt. Ehrlich? Ja, war letztes Jahr im Laguna Seca bei der Rennsport Reunion. Da ist man mit diesem Auto aus dem Porsche Museum nach Frankfurt zu Lufthansa Cargo nach San Francisco geflogen, auf eigene Achse an der Küste entlang, bis Laguna Seca, Rennen gefahren und wieder zurück. Ich mache mal die Skibindung hier ganz vorsichtig wieder ja. zu. Das ist krass. Eine Bewegung, wenn du es versaust, bist du ein Jahresgehalt los. Tata, ich habe nichts <lacht> kaputt gemacht. Sehr gut. Hast du eigene auch hier? Also ähm, ja, der hier gehört zum Beispiel mir, der weiße, der rote. Das ist auch deine? Auch meine. Fährst du den noch? Ja, der fährt. Wir können auch mal gucken, ob er startet. Äh, wenn du mal kurz vorne aufmachst, aber es könnte laut werden. Es könnte laut werden. Ich bin bereit. Ich, ich gehe mal einen Schutzschritt zurück. Oh, ich probiere mal. Tobi, den roten Schalter einfach mal umlegen da vorne. Den da? Ja. Genau, danke. Achtung. Er springt an! Er lebt! Das krass ist, den hört man nicht nur in den Ohren, den hörst du vor allem im Bauch. Das ist ja krass. Halleluja! Sieht das Hilfe mal in, in dieser Klassikstadt. Also man, man geht durch, man staunt, man seufzt, man träumt. Es hat irgendwas von musealem Charakter, so, wo man quasi so Schätze angucken kann, trotzdem unglaublich viel Betrieb. Ja. Was ist eigentlich die Uridee? Ach, die Uridee war einfach äh, eine Begegnungsstätte für Automobilenthusiasten, aber nicht nur für die, sondern auch für andere, die an äh, Handwerk, an Tradition, ja. die Lust haben, nach einer ehrlichen Geschichte, die Lust haben, eine Begegnungsstätte hier zu haben. Natürlich. Äh, verdienen wir unser Geld mit der Vermietung von Gewerbeflächen ja. und Stellplätzen. Aber es muss immer schön sein für denjenigen, der hierher kommt. Das Besondere ist, ist ja wirklich, man kommt kostenlos rein. Titus, alles Gute. Danke Wenn du Rennen fahren sollst, ich wünsche dir jeden Sieg. <lacht> Mach's gut. Danke, tschüss. Ciao. Ach, guck, der Rainer hat sie wirklich hingestellt. Messerschmidt Kabinenroller bereit für eine Spritztour. Ist das schön. Ja, ach, Leute. Wenn ihr staunen wollt, viel seufzen, wenn ihr euch austauschen wollt, ein bisschen fachsimpeln, wenn ihr Sachen ausprobieren wollt oder vielleicht sogar kaufen, dann kommt doch mal rum. Wenn man äh, Ahnung von Autos hat, ist man sowieso richtig, aber ihr habt gemerkt, man muss sie nicht mal haben. Ist großartig. Hier in der Klassikstadt ist ein Städtetrip wert. So, jetzt auf zur großen Fahrt. Tschüss! <lacht>